যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই তিরিশ হাজার ছাড়িয়েছে এক সপ্তাহে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো উনসত্তর জন Delhi is battling its worst dengue outbreak since 2017. Nine people have died in just the last one week due to the deadly mosquito-borne disease in the national capital. The There is a massive health scare in several countries over a dengue outbreak. Bangladesh is struggling with its worst outbreak of dengue fever and the Philippines has been forced to declare a national epidemic. মশা পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবগুলির মধ্যে একটি এরা দশ কোটি বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে বাস করছে যে সকল পতঙ্গ রোগ সংক্রমণের দ্বারা মহামারী সৃষ্টি করে মশা তাদের মধ্যে অন্যতম বিশাল এই প্রাণী জগতে মানুষের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মশা এ কথা বললেও বেশি বলা হয় না সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উপরেও যেমন মশা দেখা যায় তেমনি আবার খনিগর্ভের চার হাজার ফুটেরও বেশি নিচে মশার সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের রোগ বহন এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ দু সালে একা ম্যালেরিয়াতে চার লক্ষ আটত্রিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল গত তিরিশ বছরে বিশ্বব্যাপী ডেঙ্গুর প্রকোপ তিরিশ গুণ বেড়েছে এবং আরও অনেক দেশ তাদের এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাবের খবর দিচ্ছে নানা রকমের মশা আছে যারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রোগ বহন করে পরিচিত সংক্রামক রোগগুলির ক্ষেত্রে এডিস অ্যানোফিলিস কিউলেক্স মশা বাহক হিসেবে কাজ করে এবং মূলত এই তিন ধরনের মশার বিশেষ কিছু প্রজাতি এই দেশে দেখতে পাওয়া যায় যারা সব থেকে বেশি ক্ষতিকারক এডিস মশার একটি প্রজাতি ডেঙ্গি চিকুনগুনিয়া জিকা এবং পিঠ জ্বরের জীবাণু বহন করে অ্যানোফিলিস মশার দশটি প্রজাতি ভারতে ম্যালেরিয়ার বাহক কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী এরই মধ্যে কিছু মশা অভিযোজনের ফলে নিজেদের চরিত্র বহির্ভূত ব্যবহার করতে শুরু করেছে এদের উপর আর কোনো কীটনাশক কাজ করছে না উপরন্তু খুব বেশি কীটনাশক ব্যবহার মানুষের মধ্যে নানা অসুখ ডেকে আনছে বাস্তুতন্ত্রের উপরও প্রভাব পড়ছে মারাত্মক ভু উষ্ণায়নের প্রভাবও দ্রুত প্রকট হয়ে উঠছে এর ফলস্বরূপ হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক আবহাওয়া কখনো অতিবৃষ্টি কখনো খরা হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ সবুজ হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে মশার প্রাকৃতিক শিকারীরা বা ন্যাচারাল প্রিজেটার্স অন্যদিকে আমরা পরিকল্পনাহীন আগ্রাসী নগরায়নের জন্য সবুজ আর জলাশয় ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি শহর থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সেই সব প্রাকৃতিক শিকারীরা যাদের খাদ্য তালিকায় অন্যতম জায়গা জুড়ে থাকে মশা কিংবা মশার লার্ভা মশাবাহিত রোগের সাথে লড়াই করতে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেলেও মশাবাহিত রোগের জীবাণুরাও নিজেদের পাল্টে ফেলছে অনবরত সেই জন্যই এই রোগগুলির প্রধান বাহক এই মশাদের নির্মূল করাই এখন সব থেকে বড় পরীক্ষা তবে আশার আলো এখনো নিভে যায়নি এখনো আমরা চেষ্টা করলে এই সব প্রাকৃতিক শিকারীদের বাঁচাতে পারি যারা মশাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবার দেখে নেওয়া যাক সেই সব প্রাকৃতিক শিকারীদের পরিচয় পাখি মশাদের অন্যতম প্রাকৃতিক শিকারী আমাদের শহরে যে সব পাখি দেখা যায় তার মধ্যে যে পাখিটির সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে সেটি হলো চড়ুই এরা মশা খায় আর একটি বিশেষ প্রজাতির চড়ুই যার ইংরেজি নাম হলো মাটিন সে খায় সব থেকে বেশি এছাড়া আবাবিল বলে একটি পাখিও মশা খেতে ওস্তাদ বিশ্বব্যাপী পাখি প্রতি বছর 
চারশো থেকে পাঁচশো মিলিয়ন টন পোকামাকড় গ্রাস করে এরা বাগান বন কৃষি জমি এমনকি শহর ও শহরতলিতেও রয়েছে জলের পাখি বা হাঁস জাতীয় পাখিরাও কিন্তু মশার বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম একটি অন্তরায় জলের বিভিন্ন কীচের সাথে এরা মশার লার্ভা উদরস্থ করে থাকে জল মুরগি দেখা এখন খুব ভাগ্যের কথা এরাও মশার লার্ভা খেয়ে সাফ করে এবার আসা যাক বাদুরদের কথায় বাদুর পরিবেশের জন্য উপকারী কারণ এরা ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গ খায় এরা প্রতি ঘন্টায় প্রায় এক হাজার দুশো মশা এবং এই জাতীয় পতঙ্গ খেয়ে থাকে নিজেদের দেহের ওজনের প্রায় অর্ধেক থেকে দুই তৃতীয়াংশ ওজনের পোকামাকড় সাফ করে বাদুররা ফসলের ক্ষতি কমায় এবং স্বাভাবিকভাবেই কীটনাশকের ব্যবহারও কমায় ধূসর রঙের এক জাতীয় ছোট চামচিকে ঘন্টায় প্রায় পাঁচশো মশা বা ওরকম ছোট আকারের কীট পতঙ্গ খেয়ে শেষ করতে পারে এবং সারা রাত ধরে খেতে পারে সুতরাং মশাদের রুখতে বাদুর চামচিকেদের সংরক্ষণের দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি এরপর আসা যাক মশা খেকো মাছেদের কথায় খোলা ড্রেনে আমরা দেখে থাকি তেচোখা মাছ এরা মশার লার্ভা খেয়ে শেষ করে এছাড়া আমাদের পরিচিত ল্যাটা শোল ভেটকি মাগুর শিঙি এরাও রয়েছে এই তালিকায় মধ্যবিত্ত বাঙালির পাতে তেলাপিয়া মাছটির খুব কদর এরা মশার বংশ ধ্বংস করে খোস মেজাজে এছাড়াও গাপ্পি বা ডার্কিনা মাছ মশাদের জম ডিম থেকে পরিপূর্ণ মশা হতে সময় লাগে সপ্তাহ খানেক একটি স্ত্রী মশা জীবদ্দশায় দশ হাজার ডিম পাড়তে সক্ষম স্ত্রী মশার এই পারঙ্গমতার কারণে সহজে মশার সংখ্যা কমে না কিন্তু এই ডিম থেকে মশা হতে যে সময় লাগে সেই সময়েই মাছেরা মশার বেশিরভাগ লার্ভা খেয়ে ফেলে তাই যেসব জলাশয়ে মাছ নেই সেখানে এই সব মাছ ছেড়ে দিলে মশার সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ আনা যায় মাছের পরেই যার কথা মাথায় আসে সে হলো ব্যাঙ কোন জলাশয়ে ব্যাঙ ডিম পারলে তা থেকে যে ব্যাঙাচির জন্ম হয় সেগুলি মশার লার্ভার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যেমন বিভিন্ন ধরনের শৈবাল ও প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে নেয় ফলে স্বাভাবিকভাবে কিছু মশার লার্ভা খাদ্যাভাবে মারা যায় ছোট্ট ব্যাঙাচি একটু বড় হয়ে উঠলে মশার লার্ভা খাওয়া শুরু করে এছাড়াও ব্যাঙাচির পাকস্থলীয় অন্ত্রে বাস করে এক ধরনের ছত্রাক ব্যাঙাচির মলের সঙ্গে এই ছত্রাক জলাশয়ে মিশে মশার লার্ভা ধ্বংস করে ব্যাঙের খাদ্য তালিকায়ও মশা রয়েছে তাই ব্যাং জন্মের সময় থেকেই মশাদের জাত শত্রু হয়ে ওঠে এরা না থাকলে মশাদের উপদ্রব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায় মুখ্য খাদ্য মশা এই কথা বললে যাদের কথা বলতে হয় তারা হলো ফরিং এরা আবার মশা বলতে অজ্ঞান এদের প্রিয় খাবারের তালিকায় মশা এক নম্বরে সব ফরিং মশা খায় জল ফরিং গঙ্গা ফরিং ঘাস ফরিং সবাই পূর্ণাঙ্গ ফরিং এবং বাচ্চা উভয়ই মানুষের জন্য উপকারী ফরিং নানা ধরনের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ফরিংয়ের বাচ্চা জলের বিভিন্ন ধরনের পোকা বিশেষ করে মশার লার্ভা খেয়ে মশা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের চারপাশে ফরিংয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে এরা ছাড়াও কাছিম মাকুটসা গিরগিটি টিকটিকি কিছু জলজ পোকা মশা খেয়ে মানুষের উপকার করে থাকে এই সব প্রাণীরা ছাড়াও অনেক গাছ রয়েছে যারা স্বাভাবিকভাবে মশাদের দূরে রাখে সেই সব গাছদের কথাও কিন্তু ভাবা দরকার যেসব প্রাকৃতিক মশা শিকারীদের নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সঠিক পরিকল্পনা করে এদের সংরক্ষণ সম্ভব একটু বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা যদি আমাদের চারপাশের বাস্তুতন্ত্রের দিকে নজর ফেরাই তাহলেই বোঝা যাবে সমস্যাটি কোথায় আর কিভাবেই বা তো শোধরানো সম্ভব অকারণ অপরিকল্পিতভাবে সবুজায়ন আর জলাভূমি ধ্বংস না করা যতটা সম্ভব কম কীটনাশক ব্যবহার আর একটু সচেতনতা তাহলেই মশাদের সাথে এই লড়াইয়ে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি